ഹലോ നമസ്കാരം മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ടെൻത്ത് ബേസ് പ്രിലിംസ് എക്സാമിൻ്റെയും പുറകെയാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയത് വർഗവും വർഗമൂലവും നമ്മൾ എന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് അതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും ഒരേ പാറ്റേൺ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടത് ഒരു നാലഞ്ച് കുട്ടികൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചോദിക്കേണ്ടത് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പക്ഷേ ഒരുപാട് സാറുമാർ ഇപ്പം ഈ സിലബസ് വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാവരും വർഗവും ആ ഒരു പത്ത് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും എന്താ പിന്നെയും കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സോ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വർഗവും വർഗം മൂലം എന്ന ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അധികം വർത്തനം പറഞ്ഞ് നിർപ്പിക്കുന്നില്ല നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ വർഗവും വർഗം മൂലവും സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അതെങ്ങനെ ഈസിയായി കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വളരെ ഫാസ്റ്റായി നോക്കിയാലോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ടു തേർട്ടി വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ എന്തായാലും പഠിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കുക ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ടു തേർട്ടി വരെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയില്ല ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ രണ്ട് മെത്തഡുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറും ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നൊരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടു ഡിജിറ്റിൻ്റെയും ത്രീ ഡിജിറ്റിൻ്റെയും തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വേറൊരു മെത്തേഡും രണ്ട് മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെ ഈസി ആയി കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയാണോ ഏതാണോ ഏറ്റവും ഈസി ആയി തോന്നുന്നത് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം സോ നോക്കിയേ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇരുപത്തി എട്ട് എഴുതി ഫസ്റ്റ് സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് ഒരു ബാർ ഇടുക ഇനി ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക പതിനാറിൻ്റെ ഡബിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ എടുക്കുക എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തി നാല് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് സംഖ്യേൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിച്ച് അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്ത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് അറുപത്തി നാല് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യുക അറുപത്തിനാലിൽ നാല് അവിടെ നിർത്തി ആറ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മാറും മുപ്പത്തി എട്ട് മൂന്നില്ലേ ഈ മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നാലും മൂന്നും ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കിട്ടിയല്ലോ ഇത് ചില ഒരുപാട് ആൾക്കാർ താഴ്ത്ത് എഴുതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് താഴ്ത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഈസി എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് കൂടി ഗുണിച്ച് അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്ത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ സോറി രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് റൂൾ അപ്ലൈ നാല് ഇറക്കി എഴുതി ആറ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മാറും മുപ്പത്തെട്ട് റിമൈൻഡർ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നാല് മൂന്നും ഏഴ് ഒന്നും കൂടി നോക്കിയേ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ അടിക്കാം ആദ്യം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ഇനി രണ്ട് മണി കുണിക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ ഡബിള് അൻപത്തി നാല് ആണേ ഇനി ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്ന് ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഒന്നടട്ട് എട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അൻപത്തി നാലും എട്ടും അൻപത്തി നാലും എട്ടും അറുപത്തി രണ്ട് അറുപത്തി രണ്ടുക്ക് രണ്ട് എഴുതി ആറ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഒമ്പത് മാറും പതിനഞ്ച്
നൂറിൽ നിന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റേഴിൻ്റെ കുറവ് തൊണ്ണൂറ്റേഴായി ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ആ കുറവുള്ള എത്രയാണോ അത് കുറയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ നിന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഈ കുറവുള്ള എത്രയാണോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക മൈനസ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ഇവിടെ ബേസ് ടു ആയത് കൊണ്ട് ടു ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ നയൻ ഇട്ടെടുക്കുക കാര്യം കഴിഞ്ഞാലോ വളരെ ഈസി അല്ലേ ഒന്നും കൂടി നോക്കി എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആ മെത്തേഡിലാണ് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര നോക്കാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര കുറവുണ്ട് മൈനസ് ഒമ്പതിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് ആ ഒമ്പത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ടും ഒമ്പതും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര എൺപത്തി ഒന്നല്ലേ മൈനസ് ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തൊന്ന് വളരെ ഈസി ആണല്ലോ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൺപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കി ഇതേ മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കി എത്ര ഉണ്ട് കുറവ് മൈനസ് പതിനൊന്ന് കുറവുണ്ട് അല്ലേ നൂറ് പൈസ ആയുമ്പോൾ നൂറ് പൈസ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് പതിനൊന്ന് കുറവുണ്ട് ഓക്കെ മൈനസ് പതിനൊന്ന് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് എഴുപത്തി എട്ട് എൺപത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് എഴുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി മൈനസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബേസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഡിജിറ്റ് അവിടെ നിർത്തി ഒരു ഡിജിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഇല്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കുക പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടി എഴുപത്തെട്ട് ഒന്നും എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഇത് ഞാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് നമ്മളെ ചാനലിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ ഐ ബട്ടണിലോ അതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോസിൻ്റെ രണ്ട് മെത്തേഡും എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലിങ്ക് കൊടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് എന്തായാലും ഇനി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഷുവർ ആണ് സോ നേരം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയ മെത്തേഡുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നോക്കുക പഠിക്കുക നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കിയ ബോർഡുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് പോകുന്നില്ല ഒരു സ്പെസിഫിക് എണ്ണം റൂട്ടിലുള്ള കിടക്കുക ഗുണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അങ്ങനെ പോവാം ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല ഒരു സ്പെസിഫിക് എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സഞ്ചികളുടെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് കൂടുതൽ ആളും ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ തന്നെ തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതാണ് ചോദിച്ചത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരുപാട് വട്ടം ഒരുപാട് സാറുമാർ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് എന്നിട്ടും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അത് പിടിച്ചു പോയാലോ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ നിലക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ആദ്യം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കൊടുക്കും പിന്നെ അത് എക്സ്ക്വയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്തു വരും അല്ലേ നോർമൽ മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം പക്ഷേ നമുക്കത് വേണ്ട അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോക്കുക ഇവിടെ ഏത് സംഖ്യയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ടല്ലേ പതിനെട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ എത്ര റൂട്ട് ഉണ്ട് നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു ആണേ റൂട്ടിനുള്ള സംഖ്യതി റേസ് ടു എന്താണ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നോക്കുക റൂട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ അത് തന്നെ എയ്റ്റീൻ റേസ് ടു ടു റേസ് ടു ഫോർ എത്രയാണ് മക്കളെ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ
ആൻസറായല്ലോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ട് ഏതാണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നോക്കുക അത് തന്നെ എഴുതി അതിൻ്റെ റേസ് ടു എന്ത് ചെയ്യുക ടു റേസ് ടു എത്ര റൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഫോർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ അത് തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒന്നും എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നോക്കി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ജനറൽ എഴുതി എക്സ് എഴുതി ജനറൽ ടു എഴുതി എത്ര റൂട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് റൂട്ട് ഉണ്ട് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഈ ഫൈവ് എന്താണ് റൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ എൻ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ എൻ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ എൻ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഓർക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സാധനം എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക എത്ര റൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ടു റേസ് ടു ആ റൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണം മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു എൻ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ ഈസി ആയൊരു ടൈപ്പ് അല്ലേ നേരെ അടുത്തൊരു ടൈപ്പിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്ത ടൈപ്പ് നോക്കിയ വളരെ ഈസി ആയൊരു ടൈപ്പ് നോക്കി റൂട്ട് ഓഫ് ടുവൽ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടുവൽ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടുവൽ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടുവൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് വരാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടുവൽ ഇതിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യും എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ടുവൽ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടുവൽ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടുവൽ പ്ലസ് അങ്ങനെ ഈ സംഭവം തന്നെ വീണ്ടും വരും ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടുവൽ പ്ലസ് എക്സ് എന്നാവും പിന്നെന്താവും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇക്വറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ആ മെത്തേഡുകൾ വേണ്ട അങ്ങനെ എക്സ് ഒന്നും കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ തന്ന സാധനത്തിനെ ഒന്ന് ഫാക്ടറി ചെയ്യാം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ട്വൽവിനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വെച്ച് ഫാക്ടറി ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സോറി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ ട്വൽവിനെ ഫാക്ടറി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഘടകങ്ങളാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഘടകങ്ങളാക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഒന്നായ ഘടകങ്ങൾ എടുക്കുക ഡിഫറൻസ് ഒന്നായ നാല് നാലിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഒന്നല്ലേ ആറിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് നാലാണ് ഒന്നിൻ്റെയും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് പതിനൊന്നാണ് സോ ഡിഫറൻസ് ഒന്നായ ഡിഫറൻസ് ഒന്നായ ഇതാണ് പോയിൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നായ ഘടകങ്ങൾ എടുക്കുക നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അതെടുത്തല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലെ വലിയ സംഖ്യ ചൂസ് ചെയ്യാം സോ ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വളരെ ഈസിയാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണോ വരുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലസ് അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള സംഖ്യയെ ഘടകങ്ങളാക്കുക ഘടകങ്ങളാക്കുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നായിരിക്കണം ഡിഫറൻസ് ഒന്നായ ആ ഒരു പെയർ എടുക്കുക സോ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് അതിൽ വലിയ സംഖ്യ ചൂസ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ആയത് കൊണ്ട് അതിൽ വലിയ സംഖ്യ ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നോക്കിയത് മുപ്പത് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത് പ്ലസ് അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മുപ്പതിനെ ഫാക്ടറി ചെയ്യുമ്പോൾ
ഡിഫറൻസ് ഒന്നായ പെയർ ചൂസ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻസ് ഒന്നല്ല ഏഴിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നാണ് സോ അതെടുത്ത് ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് അൻപത്താറ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ വലുതെടുത്ത് ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റ് വളരെ ഈസി അല്ലേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പുറത്ത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് മൈനസ് അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഘടകങ്ങളാക്കിയ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുള്ളത് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുള്ള പെയർ എടുത്തെടുക്കുക ഡിഫറൻസ് ഒന്നുള്ള പെയർ എടുക്കുക സോ ഡിഫറൻസ് ഒന്നാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ സംഖ്യ ചൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെറിയ സംഖ്യ ചൂസ് ചെയ്യുക ആൻസർ ഈസ് ത്രീ മുപ്പത്താറിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എടുത്ത് എന്താ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറല്ല എടുത്തത് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എടുത്ത് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ സംഖ്യ ചൂസ് ചെയ്യുക അഞ്ച് അൻപത്താറിൻ്റെ ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് എടുത്ത് ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് എടുത്തില്ലേ ഡിഫറൻസ് ഒന്നല്ലേ ആ പേരെടുത്തല്ലോ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ചെറിയ സംഖ്യ ചൂസ് ചെയ്യുക സെവൻ ആൻസർ ആയി രണ്ടാമത്തെ ടൈം വൈനക്ക ഈസി അല്ലേ ഘടകങ്ങളാക്കുക ഡിഫറൻസ് ഒന്നുള്ള സംഭവം എടുക്കുക പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ സംഖ്യ ചൂസ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ചൂസ് ചെയ്യുക വളരെ ഈസി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് കൂടി നോക്കിയാലോ അടുത്തൊരു വളരെ ഈസി ആയൊരു ടൈപ്പ് നോക്കി റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു 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 എക്സെട്രാ ടു ഇൻഫിനിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ ടു ഇൻഫിനിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് അതേ ടൈപ്പ് തന്നെ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കണം അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കണം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കണം അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കണം അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഹരിക്കണം അപ് ടു സെയിം സാധനം തന്നെ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഞാൻ നോക്കാം വളരെ ഈസി അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിയാലോ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഏതാണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സംഖ്യയില്ലേ ആ സാധനം എടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇങ്ങനെ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സാ ഒരേ സംഖ്യ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനത്തിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയേ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി ഈ സ എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫസ്റ്റത്തെ റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആയല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെ അത് പോവുമല്ലേ ഈ സാധനം തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈ എക്സും എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആ സാധനം തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ വളരെ ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സെട്രാ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് ട്വൽവ് ജനറലി എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് എക്സ് വളരെ ഈസി ആയ സാധനമല്ലേ ഇത് ഇവിടെ ചെയ്ത അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിവിഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കണം അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കണം റൂ
ടെൻ ഹരിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഹരിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഹരിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഹരിക്കണം ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്താണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഇതിന് ആൻസർ ഇല്ല അപ്പൊ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ എന്ന് ഇടുക ജനറലി എക്സ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഹരിക്കണം ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഹരിക്കണം ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരണമെങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സോറി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ആയിരിക്കണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കണം അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വളരെ ഈസി അല്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ മോഡലാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ മോഡൽ ഒന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റത്തെ മോഡലിൽ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഏതാണ് സംഖ്യ നോക്കുക സംഖ്യ എഴുതി വെക്കുക എത്ര റൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ടു റേസ് ടു ആ റൂട്ടിൻ്റെ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ അത്ര തന്നെ ടു റേസ് ടു അത്ര എണ്ണം ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ അവിടെ മൈനസ് വൺ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലവർ ഇങ്ങനെ എക്സ് റേസ് ടു ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എടുക്കും ഇങ്ങനെ എടുക്കും തെറ്റിക്കും എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക എക്സ് സംഖ്യ ഏതാ നോക്കുക അത് ടു റേസ് ടു എത്ര റൂട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കുക എൻ റൂട്ടാണ് നോക്കുക എത്ര റൂട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കി മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഈ എൻ എന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കരുതെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ സോ എന്ത് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് വട്ടം എല്ലാവരും കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഒരുപാട് പേര് പിന്നെയും പിന്നെയും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് പക്ഷേ സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ടും കാണാൻ വളരെ ഈസി ആയ മെത്തറാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് നോക്കി നോക്കുക വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് കുറേ എക്സാമ്പിള് പോയിന്റ് വരുന്നതും ഡെസിമൽ വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഒന്ന് നോക്കുക പഠിക്കുക വളരെ ഈസി ആക്കുക നമ്മൾ മെൻസറേഷൻ ജോമെട്രിയിലെ മെൻസറേഷൻ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈം ആൻഡ് വർക്കും രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങും സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ കമൻസ് വീഡിയോ ഒന്ന് താഴെ പറയുക സോ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ